Hello kids! Nasa ikalawang markahan na tayo sa ating mathematics. Nakahanda na ba kayong makinig para sa panibagong aralin na ating matututuhan sa mathematics? Para sa ating pagsisimula sa ikalawang markahan, ang una nating pag-aaralan ay tungkol sa pagpapakita ng pagbabawas ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit na may mean wins hanggang 999. Sa aralin ito, mapapalawak pa ang inyong kaalaman sa pagbabawas gamit ang expanded form subtraction at ang standard algorithm upang maipakita at mailarawan ang pagbabawas na walang pagpapangkat at may pagpapangkat na may minwens hanggang 999. Ngayon ay ating suriin ang mga datos upang matukoy kung gaano karami ang bilang ng mga taong positibo sa COVID-19 sa Bacoor City kumpara sa Imo City. Base sa nakalagay mula sa talaan, para sa unang kolom, lugar, at sa pangalawa naman ay bilang ng mga taong positibo sa COVID-19. Mula sa Bacoor City, may 468 na bilang ng mga taong positibo sa COVID-19. Samantalan sa Imo City ay 342. Narito ang mga tanong. Ano ang pamagat ng talaan ng datos na ibinigay sa itaas? Ano-anong lugar ang nabanggit sa talaan ng datos? Ilan ang bilang ng mga tao na nagpositibo sa COVID-19 sa Bacoor City? At ilan naman ang sa Imo City? Narito ang datos mula sa talaan. Sa Bacoor City ay mayroong 468 na bilang na apektado ng COVID-19. At sa Imus naman ay mayroong 342. Una ay babawas natin ang mga bilang nasa taas sa 1 digit. 8 minus 2 equals 6. Ikalawa naman ay isunod natin ang nasa tens digit. 6 at 4. So, 6 minus 4 o 6. Bawasan mo ng 4. Ito ay 2. At punta naman tayo sa hundreds place ang 4 at 3. Apat, bawasan mo ng tatlo, ay 1. So, ang sagot ay 126. Naman, ang isa pang halimbawa. Base sa nakalagay sa talaan, mga lugar ay San Pedro City at Santa Rosa City. At sa kabila naman ay bilang ng mga taong positibo sa COVID-19. Sa San Pedro City, makikita na mayroong 462 ang bilang ng taong positibo sa COVID-19. Samantalang sa Santa Rosa City ay 398. So narito, kung papaano natin kukuhanin kung gaano ba kadami ang lamang ng bilang ng taong positibo sa COVID-19 mula sa San Pedro City na 462 at Santa Rosa naman ay mayroong 398. So, una natin gagalawin ay ang nasa 1 digit, 2 minus 8. Dahil mas maliit ang nasa taas, ay hindi natin pwedeng bawasan ito. Kaya, manghihiram tayo sa 6 ng isang tens. Kaya, ang 
ay magiging 12 dahil ang isang tens itagpun mo yung dalawa ay magiging 12. So ngayon, pwede na natin mag-minusin o kawasan. Ang 12 minus 8 ay 4. Ay naman, ay pumunta tayo sa tens digit. 6 minus 9. Since nabawasan na ang 6 ng isa, ay magiging 5 na lamang ito. Ngunit ito ay hindi pwedeng ibawas sa 9 dahil mas malaki ang 9 kaysa sa 6 or 5. Kaya, muli tayong manghihiram sa hundreds place kung ano yung katabi ng number. So, ang 4, mababawasan na yan, magiging 3 na lang at ang 6 ay magiging 15. 15 minus 9. Ang 15 minus 9 ay 6. At ang 4, magiging 3 na lang. So, 3 minus 3 equals 0. For kung ang dulo ay 0, kahit hindi na natin ito ilagay. Kaya ang magiging sagot na lang ay 64. Ngayon naman ay subukan nga natin sagutin ang mga tanong na nasa hanay A. Piliin ang letra ng tama sagot sa hanay B na katapat nito. Isulat ang sagot sa show me board. Number 1, 348 minus 326. Ang tama sagot ay letter B, 22. Number 2, 785 minus 553. The answer is letter C, 232. Number 3, 976 minus 99. The answer is letter C, 877. Number 4, 876 minus 387. The answer is letter C, 489. And the last number, 728 minus 462. The answer is letter D, 266. At para naman sa inyong panghuling gawain, ay sagutan ang mga subtraction sentence na nasa kahon. Hanapin ang tamang sagot na nakasulat sa loob ng mga mansanas. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Number 1. 497 minus 349 Ang sagot ay 148 Number 2, 662 minus 479 The answer is 183 Number 3 924 minus 319 The answer is 605 Number 4, 794 Ang sagot, and the last number, is 883 minus 642 Ang tamang sagot ay 241. Ngayon naman ay nasa part na tayo ng maikling pagsusulit. Upang mas lalo pang maliwanagan, ang inyong guro ay naghanda pa ng iba pang halimbawa. Nais kong makinig kayo mabuti upang ang inyong makuha sa inyong pagsusulit ay mataas. Good luck, kids! 
Hanggang sa muli!